Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я волонтерила в ботаническом саду, и, естественно, я не упущу возможность пробежаться и посмотреть, чего нацвело в орхидейной комнате. На моем пути встретился вот такой огромный кустарник с граммофонами. Называется он Brugmansia Angels Trumpet или Дудочка Ангела. А листья почему-то напомнили не то помидорные, не то похожие, как у болгарского перца. Но и неудивительно, потому что он относится к семейству посленовых. Ого, сколько этих дудочек или граммофонов. Не кустарник, а целый духовой оркестр. Родина этого оркестра – Бразилия, и это растение, кстати, ядовитое, содержит алкалоиды. А вот еще мне понравилось на моем бегу растение, которое здесь называют креветка или Golden Shrimp Plant. Этот вечно зеленый полукустарник из Перу, и его также называют и золотой леденец, и растение свечка. Желтая метелка – это только предцветник, сами цветочки, вот эти мелкие белые креветки. И вот я в орхидейном зале, и здесь всегда вечно цветущая громада цимбидиум. Сколько бы раз ни была, здесь он почему-то всегда в цвету. Гибрид грамматофилума на цимбидиум двух огромных орхидей и получили просто монстра. А это Адонта Сидиум Тайгер Барб. Раньше его называли Калманара. Американское общество орхидеистов вечно все переименовывает. Славный желтый Брасидиум, похоже, что Брасия на Ансидиум. И, кстати, вот здесь вот этот большой Грамата Филум – это природный. Скриптум. Он один из родителей того грамата симбидиума на входе. Филиппинский природный фаленопсис хиероглифика также называют фаленопсис людемениана. И у них встречается еще и желтая форма флава. Этому даже зимой в ночное время температура не должна опускаться ниже, чем 22 градуса по Цельсию. Эх, мои фалы зимуют в доме при плюс 17 ночью. Не пойму, или это один большой кустик, или несколько лиенаном. Дорк. Упругий такой цветочек, крепкий малыш. А это фрагмопидиум, сиданиай. Сиданиай – первичный гибрид лангифолиума на... М -м, забыла, на шлемиай. У меня была его желтая форма, флава. Здесь еще один фрагмопидиум, яркий такой. Жаль, что нет у него названия, но видно, что это мультифлора. Такой утонченный и даже женственный, кажется мне. Свет падает как-то неважно. Вот снимаю этот фрагмопидиум Mountain Made. Видите, здесь явно в гибриде есть бесей. Его желтая форма флава. Это как Эрик Янг, но только желтый. Моя мечта – Чиу Хо Денсер. Такой пав гибрид гигантофолиума на Сандериану. Как всю ночь на бегудях проспал. Маленькие пафы я больше не покупаю. Вот как увижу такой размерчик и в цветении тогда и приобрету. Но чудо, как розовые лампочки, весь светится. Вот здесь вижу еще один фраг. Вроде тоже башмак, но какой-то блеклый по сравнению с этим кудрявым. Я потом позже спросила у менеджера орхидейной комнаты. Она сказала, что здесь несколько растений, поставленных вместе. Вот он, лапочка раскрывается только-только. Если бы у него лепестки вот так не закручивались... Они бы были раз в два длиннее. Смотрите, как они пружинят. Умеют наши выставлять, умеют. Недавно я была в ботаническом саду в Вашингтоне, который DC, где Белый дом. И там тоже были красивые пафы. Но выставлены они были не так шикарно, как наши. Вы подумали, что это гибрид полосатого Ротшильда? Нет, а это Проэстанс, Новогвинейский. Ой, ну надо же, кто-то сломал цветочек и вставил его вот в этот клип. Это фрагмопидиум Джералда. Он гибрид, первичный гибрид двух природников Линдлианума и Каудатума. Когда-нибудь соберусь и смонтирую ролик про ботанический сад в Вашингтоне. 
там тоже умеют выращивать орхидеи. Это в нашем саду я всех в лицо знаю, как своих родных. Вот этот шоу-стоппер с медалями, с наградами. Вот как перевести шоу-стоппер? Это кто-то или что-то такое, что вызывает восхищение публики. Несколько месяцев назад, когда я была на выставке орхидей, у нас продавался дендробиум, тоже назывался шоу-стоппер. Гибрид, уже не помню из кого, но там были огромные белые цветы. Я так жалею, что не купила его тогда и с тех пор не могу найти. Вот это синяя ванда. Это гибрид, называется Ринха Ванда. Гибрид с Ринхостелисом Калестесом. Вот именно от него этот голубой цвет. А листья такие острые, тонкие, узкие, достались от папилио ванды. Постоянно цветущий дендробиум. Джаки Томас, гибрид, выведенный на Гавайях, цветки у него держатся 3 или 4 месяца, очень удачный гибрид. Огромная котлея, смотрю, у нее этикетка или бирка потеряна, если кто-то знает название гибрида, дайте знать, я передам девчонкам в ботанический сад. Кроваво-красный гибрид Адонта Глоссума на Ансидиум, называется Bloodshots. Постоянный участник моих роликов дендробиум Ноп Порн Пинг, тоже гавайской селекции. По-моему, слово даже не переводится. Какое-то их гавайское Ноп Порн. Этот отсидиум называется Лимонное сердце. У меня раньше был такой. Посмотрите, бульбы у него растут лесенкой, и корни у моего сохли. Я его продала, а потом цветонос он выращивал, конечно, огромный. Упирался в крышу моей маленькой теплички. Цветы только-только начали раскрываться. Скоро здесь будет море танцующих куколок. Пытаюсь заснять каждую табличку с названием растения. Может, кто-то узнает свою безымянную камбрию, например, как эту. Красивое имя, лунная пыль, мундаст. И снова вот эта голубая ринха ванда. Их здесь десяток одинаковых. Один пожилой человек который выращивал орхи здесь, в Питтсбурге, пожертвовал, когда перестал справляться со своей коллекцией. Грустно, конечно, слышать такие истории, но соляви такова жизнь. Мне тоже придется завещать свою коллекцию ботаническому саду. Ни детям, ни невесткам, ни близким подругам мои орхи не интересны. Или лучше устрою аукцион, продам их все, а деньги пожертвую в наш шелтер, приют для бездомных собак и кошек. У нас здесь строго с этим. Кошек и собак бездомных на улице не встретишь. А чтобы усыновить, удочереть котенка, это еще надо интервью пройти и еще обзвонят твоих соседей. Узнают, а хороший ли ты человек, только потом, может быть, выиграешь в конкурсе и котенок достанется тебе. А вот это я не согласна с этой табличкой. Это не Мистик Мейс, это не загадочный лабиринт, это какой-то другой гибрид с Брасией. Конечно, их море этих гибридов. И попутать очень легко. Вот это Мистик Мейс цветение у меня в прошлом году. Видите, у нее губа леопардовая. Зиголум – это тоже гибрид, в котором участвует Зигапиталум. Красивое растение, называется Rain Clown, а пахнет то как ароматно пряностями. Это здесь сейчас он на выставке, а когда он в запасниках, когда он не цветет, его держат при более прохладной температуре. Не пойму, одно это или два растения, но такое пышное цветение, наверное, все-таки больше, чем одно. А здесь дендробиум по типу фаленопсис, пышный такой, а это брактеозум. Уж не знаю, сколько их здесь, но как не приду, брактеозум всегда в цвету. А вот этот красивый дендробиум фаленопсис мы сегодня пересаживали. Но не именно это растение, а другие. И я взяла псевдобульбу одну домой, попробую развести, может быть, и даст рост. Вытащила из мусорки, когда убирали старые псевдобульбы у дендров при пересадке. Это ансидиум, лимонное сердце разбушевался, а это желтая алисиора. Называется Sunday Best Yellow. Мельтасия Чарльз Фич Дарк. 
Монарх выглядит так же, как моя изумия, один в один. Даже не могу найти отличия. Маленький дендробиум Диана Макфейрлин. Славный лапочка такой. Это гибрид дендробиума компактума миниатюрного. А вот этот мне ну, очень нравится. Это из секции Латурия. Называется гибрид Mint Magic. Мятная магия. Это первичный гибрид из двух природных латурия дендробиумов. Редко, но вижу, он продается. Вот если бы вживую увидела, я бы его точно бы схватила. Вот такая ансидеза хамелеон у меня есть. Растение у меня цвело вот точно так же. Очень нравится мне этот гибрид гамезы на ансидиум. Цимбидиум Питер Пен цветет как-то вне сезона. Выбился из ритма, что ли? А теперь радуйтесь, девчонки, Марина с канала Орходушки, Гуля из Израиля. Посмотрите, это энциклия Аллата. Знаю, что у вас они есть. Я тоже себе такую хочу. Очень ароматная, и цветоносы у нее достигают одного метра. Я помню, в Мексике они растут, но на очень ярком солнце. А нет, однако цветонос все-таки больше, чем метр. А это вот здесь написано про стеки. Green Hornet, что в переводе означает зеленый шершень, это гибрид кочлиаты. Но простыкию раньше называли энциклия, раньше называли эпидендрум. По мне так цветы напоминают осьминожек, причем здесь шершень непонятно. Ароматный эпидендрум селиары, природная орхидея. Смотрите, вот цветонос выходит из бульбы, похоже как на бульбу котлеи. А старые бульбы у него мне всегда напоминают дендробиум. Его тоже переименовали. Теперь он Койлосталис силиарис. Эти темно-сиреневые цветы принадлежат орхидее, которая называется Спатаглорис. Это терестриальная орхидея, та, которая растет в земле. Орхидея ваниль. Я, кстати, свои торты пеку с добавлением настоящего ванилина, полученного вот из такого типа орхидеи, а не имитатора, я привозила из Мексики. И снова я смотрю энциклии, прикрученные к блоками. И это, похоже, снова элата. Какая же она красивая, какие цветочки у нее необыкновенно правильной формы. А с бутылочкой чистого ванилина я попала в такую передрягу в мексиканском аэропорту, когда зачем-то я ее положила в ручную кладь. И, естественно, все, что больше 100 мл отнимается, выбрасывается, и у меня ее отобрали, выбросили ее в мусорку. О, я так расстроилась, потом вернулась, попросила мою ваниль обратно. Они мне отдали мою бутылочку, я положила обратно в ручную кладь и протопала через весь аэропорт обратно на чек-ин и сдала ее в багаж. Так что вышла мне моя ваниль очень дорогой, потому что за багаж я доплатила 25 долларов. Вот снова Спатаглорис. Эти яркие цветы, это гибрид, называется он тропический пунш. В теплых штатах его можно выращивать на улице, во Флориде, в Калифорнии. А мне цветочки напоминают гибриды фалов небольших размеров. А это африканская орхидея. Первый раз в нашем саду зацвела необесамия Грасселис. Очень ароматная. Гибрид ансидиума с котлейным названием «Вулканическая королева». Здесь, в Америке, я встречала ну, сотни котлей, с таким названием «Вулканическая королева». Мне кажется, это пришло из гавайских теплиц, где то один, то другой вулкан просыпается. Есть там такая теплица, называется Акацука Оркидс. Японская семья занимается селекцией, выращиванием, продажей. Так вот, только у них, наверное, 50 разных вулканических королев. Это название как бы их марка. Там только добавляется «Вулканическая королева». Красный цветок, вулканическая королева, вечерняя звезда, ну что-то типа того. Также они могут назвать в честь тебя какой-нибудь новый вид 
котлей, которые они вывели. Всего-то это будет стоить тебе 1000 долларов. Это они здорово придумали такой тип подарков. Представляете, вот подарил ты сертификат своей любимой девушке, которому предлагается цветущая орхидея. И в сертификате написано «Котлея, вулканическая королева Светлана Геннадьевна». Например, шучу, не могу. Да, можно заиметь гибрид с твоим именем. А вот чтобы заиметь природную орхидею с твоим именем, надо пойти в джунгли, найти какой-то неоткрытый вид орхидеи, и тогда ее назовут в честь тебя. Ну, например, если бы я разыскала какую-нибудь котлею, которую никто никогда не находил в джунглях Мексики, то ее бы назвали, исходя из моей фамилии. Моя фамилия Макдональд, и звучало бы это Макдональди или Макдональди Ай с маленькой краткой и в конце слова. Но это ж надо вырастить такую огромную бромелевую. Я могу поместиться в середине и прикинуться дюймовочкой, ну серьезно. Спасибо, друзья, за прогулку вместе со мной. Желаю всем здоровья и здоровья вашим орхидеям. Пока-пока.